தேங்காய் பால் வெங்காய குழம்புக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேருங்க நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு இப்போ இந்த நல்லெண்ணெய் காயட்டும் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெந்தயமும் சீரகமும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ரெண்டும் பொடியட்டும் பொடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் அதை தோல் உரிச்சு கழுவி வச்சுக்கோங்க வெட்ட வேண்டாம் அப்புறமா இந்த வெங்காயத்து கூடையே முருங்கைக்காய் ஒன்று நான் போடுறேன் பாதி முருங்கைக்காய் பாதி பாதியாக வெட்டினது முருங்கைக்காய் இல்லா இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல இப்போ இந்த முருங்கைக்காய் வெங்காயம் ரெண்டையும் சேர்த்து வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயில் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே ஒரு நாலு பல் பூண்டு பூண்டு தட்டி போடுங்க இந்த பூண்டை வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க பூண்டு நல்ல வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதுவும் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இது வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த வெங்காயம் முருங்கைக்காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கியிருக்கு அந்த பூண்டு வாசனையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளி போதும் இந்த தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் இந்த தக்காளியும் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து வதங்கட்டும் சே இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த தக்காளி வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் உப்பு போட்டுட்டு திரும்பவும் இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசியட்டும் தக்காளி மசிஞ்சால் தான் குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிடும் இனிமேல் இதில் நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வத்தல் தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இந்த ரெண்டு மசாலா போதும் இந்த ரெண்டு மசாலா இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த சாம்பார் தூள் சேர்த்து செய்கிற குழம்புமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வத்தல் மல்லி இல்லாமல் சாம்பார் தூளும் சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு அரை எலுமிச்சம் அளவு புளி இதை ஊற வச்சுக்கோங்க அந்த அரை எலுமிச்சம் அளவு புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம் இந்த புளி கரைச்சி ஊற்றி நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ மசாலா புளி அந்த பச் மசாலா புளியோட பச்சை வாசனை போகட்டும் பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலா வாசனை போய் நல்லா கொதி வந்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ தேங்காய் பால் ஒரு அரை முடி தேங்காயிலேருந்து எடுத்த தேங்காய் பால் அதை விட்டுக்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் எடுக்காதீங்க ரொம்ப கெட்டியாகவும் எடுக்காதீங்க உங்கள் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி இந்த தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் குழம்பு நல்லா இருக்காது இப்போ தேங்காய் பால் விட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா எல்லாமே ஒன்று சேர கலந்து விட்டுட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு இந்த குழம்பை வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம் மிதமான தீயில் வச்சு கொதிக்க வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழம்பு வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மசாலா எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை இப்போ கடைசியாக இதில் முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா வெல்லம் ஒரு காலிலேருந்து அரை டீஸ்பூன் அளவு துருவின வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெள்ளம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க வெள்ளம் தான் டேஸ்ட்டை வந்து தூக்கிக்கூட அந்த பூ அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி இந்த வெள்ளம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெள்ளம் சே சேர்க்கும்போது பாருங்கள் நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பு வந்து இப்போ தண்ணியாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அடுப்புலேருந்து கொதிக்கிறதுனால தண்ணியாக தெரியுது நீங்கள் இறக்கி வச்சு ஆற ஆற கெட்டியாயிரும் தேங்காய் பால் சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் குழம்பு செய்யலாம் அதுவுமே டிஃப்ரெண்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்கிறது இன்னொரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க ஹோட்டல் ஸ்டைல் புடலங்காய் கூட்டுக்கு நான் ஒரு புடலங்காவை தோல் இணைக்க மீடியமாக உள்ள புடலங்காய் உள்ள தோ புடலங்காவை தோல் இணைக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுக்கோங்க இதையெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதையெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் பருப்பு சேர்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு இதை சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு 
ஒரு ரெண்டு டேபிள் சாரி அரை டே டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த புடலங்காய் வேகிறதுக்கு புடலங்காய் பருப்பு எல்லாம் வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்த்துரு தண்ணி வந்து அளவாக வைக்காதீங்க கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் அந்த பருப்பு பருப்பு புடலங்காவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி வச்சு இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு விசில் வர்ற வளு வர்ற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் வெயிட் போட்டுக்கோங்க வெயிட் போட்டு ஒரு விசில் வரட்டும் இப்போ வந்து குக்கர் விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு துண்டு தேங் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு துண்டு தேங்காவை பொடியாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா இது பெரிய பச்சை மிளகாவாக இருக்கிறதுனால நான் பாதி பச்சை மிளகாய் தான் போடுறேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க அப்புறமா இல்லை ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எப்படி மையை அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி ரொம்ப திருதிருன்னு இருக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் வந்து குக்கர் அடங்கிட்டு ப்ரெஷர் அடங்கிட்டு இப்போ பாருங்கள் புடலங்காவும் அந்த பாசி பருப்பும் நல்லா வந்திருக்கும் நம்ம போட்ட கடலை பருப்பு வந்து முக்கால் பதம் வந்து வெந்திருக்கோம் இது இது இப்படி தான் முக்கால் பதம் தான் வேகணும் தான் கடலை பருப்பு அப்போ தான் நம்ம கூட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அந்த கடலை பருப்பு கடிப்பட்டுட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த குக்கரை இறக்கிட்டு இதில் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சிடலாம் அந்த கடாய் அடுப்பில் வச்சு கடாய் காஞ்சதும் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் விட்டுருங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு இப்போ கடுகு பொடிக்கட்டும் கடுகு பொடிஞ்சதும் இதில் ரெண்டு வத்தல் சேர்த்துடலாம் வத்தல் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை சேர்த்தாச்சு கருவேப்பிலை வத்தல் எல்லாம் பொடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச அந்த புடலங்காய் புடலங்காய் பருப்பு எல்லாம் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்த தேங்காய் விழுது அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலந்துக்கோங்க அப்புறம் மிக்சி ஜார் கழுவி அதில் இருந்து தண்ணியும் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நல்லா இருக்காது கூட்டு அதனால தான் தண்ணி வந்து நான் வேக வைக்கும் போது கூட கொஞ்சம் வாங்கின்னு சொ சொன்னேன் அந்த புடலங்காய் வேக வைக்கும் போது இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வச்சு மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வேக வச்சுக்கோங்க அந்த ம தேங்காவோட தேங்காய் அரைச்செல்லாம் ஊற்றிருக்கோம் அந்த வாசனை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒன்றாகி வந்துட்டு இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சம் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி இலை இதை சேர்த்துலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் புடலங்கா கூட்டு ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கார குழம்புக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிலையுரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய